ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈലി റിക്വസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാനിതിൽ റെസിപ്പീസ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ അതും കൂടി ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് മെയിൻ കണ്ടൻ്റാണ് ഇതിൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിന് മുന്നൊരു വ്ലോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഡ് ഐ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കുറേ പേര് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ അടുപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ വ്ലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ തകരയുടെ ഒരു ഡ്രമ്മ് കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നമുക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ഐഡിയാസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരിത്തിരി പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തകരയുടെ ഡ്രമ്മാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തകരയുടെ ഡ്രമ്മ് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു ഡ്രമ്മ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തായ്ക്ക് ചൂട് വലിച്ചെടുക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് കേട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തകരയുടെ ഡ്രമ്മ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അടുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ മണ്ണ് നിറഞ്ഞ് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് കല്ലൊന്നുമല്ല മണ്ണ് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉമ്മയും ഇപ്പം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവ് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ് മൂന്ന് കല്ലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് നമ്മുടെ അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം കടുപ്പുണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കല്ല് നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നേരെ അത് സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു തകരയുടെ ഡ്രമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നല്ല ഇത് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഈ അടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതായി ഇത്രയും വിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അടുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നിന്ന് നിന്നിട്ടും ഈ അടുപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇരുന്നാലും ഈ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ചൂട് കിട്ടും കാരണം ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കല്ല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം കുറച്ച് കേവ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ അടുപ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് താഴോട്ട് കൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുറേ തോന അധികമൊക്കെ വിറകുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അതിൽ വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കല്ല് വെക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അറ്റത്ത് വരുന്ന കല്ല് നല്ല അറ്റത്തോട്ടായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കുറയും എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ഉമ്മ കത്തിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആകെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഓൽക്കൊടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റായിട്ട് കത്തി വന്നതാണ്
അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പാണ് കാരണം നമുക്ക് തോന മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വെറും ഒരു തകരയുടെ ഡ്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് പിന്നെ വെറും മൂന്ന് ഇഷ്ടികയുടെ കല്ല് നമ്മൾ മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അറ്റത്ത് ആയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കുഴി ഹോൾസ് കുറച്ച് താന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സിമെൻറ്റുമായിട്ട് ഒന്ന് പാച്ചപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത്ര മാത്രമേ ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോളേജൊക്കെ വിട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടുപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഈവനിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലാകെ ഉള്ളത് പൊട്ടാറ്റോ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനോടൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതായി വെറുതെ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഉള്ളിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിലയാണ് അപ്പോൾ വല്ലാതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ചേരുവകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇലക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിച്ചപ്പാണ് മല്ലിച്ചപ്പ് ഒരു മൂന്ന് തണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മീഡിയം സൈസിൽ പിന്നെ മീഡിയം മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് ക്യാരറ്റും അഞ്ച് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് അത് സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ച് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തത് നമ്മൾ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പൊട്ടാറ്റോസ് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡാണ് മൂന്ന് ബ്രെഡും പിന്നെ എന്താ പറയുക ചിക്കൻ അത് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ നേരത്തെ കറി വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് ചെറിയ ചിക്കൻ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സോയാ സോസും ചില്ലി സോസാണ് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഈ ചില്ലി സോസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെറിയ മുളകെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരച്ചിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രെഡ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ അടിച്ചു വെച്ച ആ മിക്സിയിലെ ജാറിയിലേക്ക് തന്നെ ആ രണ്ട് ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വേറെ പാത്രത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാറ്റോസൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പൊട്ടാറ്റോസൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടുവിലൂടെ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ ആയിട്ട് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പം തൊലിയൊക്കെ വേ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എനിക്കൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഇതിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് വിസിലൊക്കെയാണ് ഇതിന് വരേണ്ടത് വേവ് കൂടുതലായി പോയാലും കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് വിസിലൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതൊന്ന് ഓഫാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഈ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലൊക്കെ ഈ കെമിക്കലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ സാധനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഈ രണ്ട് ക്യാരറ്റും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിച്ചപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്ഥലത്തേക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഓഫാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചൂട് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂട് ഒന്ന് കഴുകി കളയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് ഈ തൊലി തൊലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിങ്ങനെ പോരും അതിനിപ്പോൾ ഏത് ചൂടായാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ തൊലി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ അവിടെ ബാക്കി ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോയും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒടച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്ര ബെറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കാരണം ഒടച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലത് കട്ടായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഇതാ എല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലോട്ടായിട്ട് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോ വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു കാ സ്പൂണ് മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എരിവിന് നമ്മൾ മുളകിടുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലിൻ്റെ സോസ് ഇല്ല എന്നില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളകും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സോയാ സോസാണ് അത് സോയാ സോസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി മാത്രം നമ്മൾ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മാത്രം നമ്മൾ അതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അത് കൂടി പോയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലോട്ടായിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മുളകൊക്കെ ഇടാത്തവർക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ് അതിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡറാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് മിക്സാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ പൗഡർ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൗഡർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കട്ട പിടിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇതിങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള
അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറക്കാമെന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബ്രെഡ് അല്ലാതെ രണ്ട് ബ്രെഡ് മാത്രം എടുത്തടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നൊന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കി എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം ചിക്കൻ്റെ ഈ റോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത്ര കട്ടി വേണ്ട കട്ടി കുറച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ടായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ റോളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്കിത് തോന്നും ചിലപ്പം കുറച്ച് ഹമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണെന്ന് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത എല്ലാം ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചട്ടി ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ഓയിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പേരെന്ന് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ മാത്രമാണ് കഴിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഫോൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മികത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതാ അവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മറിച്ചിടാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് അധികം നല്ലോണം ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് കളറ് മാറി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ കളറ് മാറിയാൽ തന്നെ ഇതൊരു ക്രിസ്പി മോഡലായിട്ട് വരും നമ്മളിങ്ങനെ തോന ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കണം
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സോയാ സോസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം തോന്ന സോയാ സോസ് ആവാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മയോണൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള അട്ടിപ്പൊളി റെസിപ്പിയാണിത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഒരു കാരക്കയുടെ പൊരി പോലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കാരക്കയുടെ പൊരി എന്നല്ല നമ്മുടെ ഈ എരുവായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നും കരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഈവനിങ്ങിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സാധനം ഇല്ലാതെ ആകെ പൊട്ടാറ്റോ കേരറ്റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചു പിന്നെ മൈരി ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി നിസ്കരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് ഞാനും അനിയത്തിയും കൂടി വന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഞാനും അനിയത്തി കൂടി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ട് കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോഗ തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് അനിയത്തി വേറെ എന്തോ തിരക്കിട്ട് എഴുതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല എല്ലാവരും കമൻറ്റും ലൈക്കും എല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിത്തരാം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൾസോ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം